പുരോഹിത ദർശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസിക്ക ഫിലിപ്പ് അച്ഛനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുമ്പനാട് മാർത്തോമ്മ വലിയ പള്ളിയുടെ വികാരിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അച്ഛാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അച്ഛൻ മലങ്കര സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരോഹിതനാകാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ മർത്തോമാ സഭയിലെ ഒരു പട്ടക്കാരനാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ആ പാതിരാത്രിയിലൊക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു പാട്ടുകൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രചോദനം എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ പള്ളിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടും ഡയസെഷൻ അസംബ്ലി മെമ്പറായിട്ടും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വന്നതായിരുന്നു വലിപ്പച്ചനും വലിപ്പിച്ചൊക്കെ ബസീതാംകൂറിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് മർത്തമാക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാമുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രേരണ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വപ്നം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടവക ഇടവക ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടവക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇടവക ഒരു കൊച്ചടവുക പത്ത് വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇടവുക പാമ്പാക്കട മർത്തമ്മ ഇടവക ഓർത്തഡോക്സ് ജാക്കോബായ ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മർത്തമ്മ സഭയിൽ ഒരു കൊച്ചടവ പത്ത് വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ അഞ്ചാം ഞായറാഴ്ച പോലും വരുന്ന അച്ഛന്മാർ കുറവായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ എഴുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സെലിബ്രേഷനാണ് സെലിബ്രേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ അത് ജോസഫ് ബെബ്ര അച്ഛനും സൈമൺ ബഹനാൻ അച്ഛനും ആ കാലഘട്ടം സൈമൺ ബഹനാൻ അച്ഛൻ എൺപത്തി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് വരെ എൺപത്തി നാല് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹനാനച്ഛൻ പട്ടം കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വരികയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലായി ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഞാനായി ഇവരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഈ പത്ത് വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ വടക്കൻ തിരുതാംകൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ദേശമാണ് മാറ്റുപുഴ കീഴിലും വാളകം പാമ്പാക്കട ബംഗാല മാ മാമല യുവജനസഖ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം സൈൺ ബഹനാനച്ചൻ ഒരു സെൻറ്റർ കോലഞ്ചേരി സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചു ആ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സെക്രട്ടറി ആക്കി അപ്പം അതെല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ സെമിനാരിയിൽ നിന്നും അധ്യാപകരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കെ വി മാത്യു അച്ഛൻ ഡോക്ടർ കെ വി മാത്യു അച്ഛൻ കെ ജി പോത്തൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പ്രകാശ് കെ ജോർജ് അച്ഛൻ എം ടി എച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അച്ഛൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കുഴിയത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു നല്ല വിസിറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ സെലിബ്രേഷനായിരുന്നു അത് എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ ഓക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛനെ ലഭ്യമാവുകയുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരുമൊക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അച്ഛനാകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രേരണ അങ്ങനെ എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അച്ഛൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അവിടെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രസമാച്ച മർത്തമാസ ആൾഫയിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടും സെൻറ്റർ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഭദ്രാസനാത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കേ ഉള്ളൂ പത്ത് വീട്ടുകാരുള്ള പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയാ അച്ഛൻ സൺഡേ സ്കൂളുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പത്ത് വീട്ടും പത്ത് സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ മത്സരതാംകൂറിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയ പോലെയുള്ള സൺഡേ സ്കൂളോ വേ ബി എസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൺഡേ ടു സൺഡേയാണ് അത് സൺഡേ സ്കൂൾ സമാജത്തിൽ നിന്ന് ബുക്സ് ഞാൻ വാങ്ങുമായിരുന്നു അത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പഠിക്കും പിന്നെ റേഡിയോ മിനിസ്ട്രി ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ബാക് ടു ദ ബൈബിൾ ഫീബാ റേഡിയോ ഫീബാ
പാമ്പാക്കട മുളക്കളം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പള്ളികളെല്ലാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം സെക്രട്ടറിമാർ ഓരോ ശാഖകളിലൊക്കെ സെക്രട്ടറിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻട്രൽ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ആ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് അതിനുശേഷം അങ്ങ് അങ്കോല ആശ്രമത്തിലോട്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ യുവജനങ്ങൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ലഹരിയുടെ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അത് അച്ഛൻ ഈ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം അച്ഛൻ്റെ യുവജനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ലഹരിക്ക് അടിമയാകാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അച്ഛാ യുവജനസഖ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത താമ്പരത്ത മഡ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് പാഴ്സൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ധാരാളം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച ഒരു കൂടുന്നത് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വരും ഞാൻ അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമതല അവർക്ക് കൊടുക്കും അൻപത് നോയമ്പിൽ ഈ അൻപത് ദിവസവും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അവരെ ആ ശുശ്രൂഷ കേൾപ്പിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കും പിന്നെ ഡിവോഷണൽ ബുക്ക് നോയമ്പിൻ്റെ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കും അൻപത് ദിവസത്തെ നോയമ്പ് അതൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എം സി സിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർത്തോമ സഭയിൽ മഴ താമ്പര മെടവുകയുമായിട്ടും എൻ്റെ വീട് പാഴ്സനേജുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു പള്ളി കഴിഞ്ഞാലും പിള്ളേർ പാഴ്സനേജ് കാണും പിന്നീട് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ ആ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ആ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പലരും മർത്തമ്മ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ സെമിനാരി പഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഒത്തിരി അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ വന്നവരുണ്ട് കൂടുതലും മിനിസ്റ്ററിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ വരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര ഡയോസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അവരൊക്കെ പള്ളിയിലെ സൺഡേ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള പിള്ളേരായിരുന്നു അവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു ഈ പിള്ളേർ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും വെളിയിലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് സേഫ് എവിടെയെങ്കിലും മേടിക്കാനൊക്കെ പോകും എന്താ സാധനം മേടിക്കാനൊക്കെ പോകും എനിക്കറിയാം അവരെവിടെ പോകുന്നത് എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരെവിടം വരെ പോകും ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പോകും എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അവരാരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കുഴപ്പത്തിനും ചാടിയവരല്ല നമ്മളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ട് ഏത് വഴിയിലൊക്കെ ചായുന്ന എന്നുള്ള അറിയാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഇടവക ശുശ്രൂഷകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും ഇത്രയും നാളും വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും സംതൃപ്തികരമായ ഒരു അനുഭവമാണോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല സംതൃപ്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് വർഷം തികഞ്ഞു എയ്റ്റി നയനിലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സംതൃപ്തിയാണ് അത് സിറ്റി പാരീക്ഷത്തിൽ വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമീണ ഗ്രാമീണ പാരീക്ഷത്തിൽ വരുന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കേസുള്ള പള്ളികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോടതിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പം ആ സമയത്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്നത് തകർന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ ന്യൂയോർക്കിലല്ലേ ഈ സംഭവം നടന്നത് അച്ഛന് വല്ലതും പറ്റിയോ അവർക്ക് ഫോൺ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഫോണില്ല അവരുടെ അടുത്ത് ഫോണില്ല അവർ കട കല്ലടയിൽ നിന്നും ഭരണിക്കാവിൽ ശാസ്ത്രഘട്ടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കുക ആൻസറിങ് മെഷീനിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ
ഓക്കെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഓർമ്മയിലിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ദൈവം കരുതി എന്നത് പറയാനായിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസ് ടേബിളിൽ കോട്ടലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കേസാണ് കിടക്കുന്നത് കോട്ടലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കാരണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് വന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ ആ അവിടെ ഒരു പള്ളി സ്കൂളുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ മാന ഇത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ കേസാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ധാരാ ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ ധാരാളം കേസുകളുടെ ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി കേസുകളുടെ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഒത്തിരി ദൈവകൃപ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ആ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ജനറൽ ബോഡി നടന്നിട്ടില്ല എലക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ്റ്റ് തിരുവേനിയായിരുന്നു ഡയസെക്ഷൻ ബിഷപ്പ് തിരുവേനി എനിക്ക് ഒട്ടും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള തിരുവേനിയാണ് ഞാൻ ആ തിരുവേനിയോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ജനറൽ ബോഡി ഒന്ന് നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛൻ നോക്ക് നോക്ക് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പാസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേ ഇത് നിങ്ങളത് പാസ്സാക്കിത്താ ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്ക് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ടത് പാസ്സാക്കി മറ്റേ ബാലറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഒരു ബാലറ്റും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ദൈവകുറവ് അനുഭവിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നൽകിയതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എൺപത്തൊൻപത് ജൂലൈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കോട്ടയം മാങ്ങാനം പള്ളി വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസ് തിരുമേനി തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സർപ്രൈസസ് ആഫ്റ്റർ സർപ്രൈസസ് അവർ ഗോഡ് ഇസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് സർപ്രൈസസ് അതെൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു തിരുവേനിയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കുമ്പനാട്ട് വന്നപ്പോഴും അവിടെയും കേസായിരുന്നു പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെന്ന ശേഷം ഹൈക്കോടതി കേസുകളുണ്ടായി എന്നാൽ എനിക്കിത് ഒരു കഴിവുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും വന്നുള്ള ഒരാളല്ലേ എന്തോ ഒരു ദൈവ ദൈവ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ പള്ളി പൊളിക്കാൻ സാധിച്ചതും ഇപ്പോൾ പള്ളി പണി തീരാറായി ദൈവകുറവേല വളരെ ഫാസ്റ്റായി ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ അദൃശ്യകരങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് വ്യക്തിഗതമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചൊരു ബുക്ക് ഞാൻ നോട്ട് യുവർ എബിലിറ്റി അതെ ബട്ട് യുവർ അവൈലബിലിറ്റി അതാണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മളെല്ലാം സംതൃപ്തരാണ് ഇപ്പോൾ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലുപരി നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് അതുപോലെ വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഇടവുകയാ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സുണ്ട് ഒത്തിരി ക്രൈസിസിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാ എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മച്ചോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ അമ്മച്ചിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചായിരിക്കും അമ്മച്ചി വീട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പം അമ്മച്ചി ഇവിടെ കൈയ്യലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉമ്മയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉമ്മയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടത്തുള്ളൂ അപ്പം അമ്മച്ചി വയ്യാതെ കിടക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അടുക്ക മക്കളോട് കൊച്ചു മക്കളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സർവീസൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പോയി അമ്മച്ചെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അനക്കയില്ല തൈലാഭിഷേ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയ തൈലാഭിഷേ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൗമ ജൊല്ലിയപ്പോഴുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പേരിൽ പതുക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കൗമ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചെല്ലും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കും വിശ്വാസ പ്രമാണം പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന ഇതാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഇതാണെന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് കൗമ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ വിരൽ അനങ്ങാൻ പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കാപ്പ
ഒരുപാട് <laughs> 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 അച്ഛന് മറ്റു സഭകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായത് എല്ലാ സഭകളുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പോകുക അച്ഛനാകുന്നതിന് മുമ്പ് പോകുമായിരുന്നു അച്ഛനായ ശേഷവും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഐ സഭയിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സി എസ് ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിപ്ചൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ മലയിൽ ഇവിടെ ബാബു ബിഷപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കുടുംബമൊക്കെ ബന്ധ ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ്സാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അതിലും ഒരു ചെറിയൊരു ആ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ സി എസ് ഐ സഭയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ആർ സിയിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് എല്ലാം എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങൾ ക്ലർജി മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ഒരുമിച്ചുള്ള ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ അതോ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണോ ഇങ്ങനെ ബന്ധം ഉടലെടുക്കാൻ കാര്യം ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ശരിക്കും പ്യുവർ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സങ്കുചിതമായ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മ ഓർത്തഡോക്സുകാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ ടെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഈ ലിറ്റാർജിക്കൽ സോങ്സ് അറിയാം അമ്മ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പാട്ടുകൾ മൂളിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു വെല്ലിച്ചം പഠിപ്പിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലിറ്റാർജിക്കൽ സോങ്സിനോട് പണ്ടേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെല്ലാം പോകുമ്പോഴും ഈ ലിറ്റാർജിക്കൽ സോങ്സ് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി താല്പര്യം താല്പര്യമായിരുന്നു ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലെ വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നവീകരണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ആളായതുകൊണ്ടും കൃഷികർത്തനത്തിലെ പാട്ടുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഗാനമേള ഇങ്ങനെ കൃഷി പാട്ടുകളുള്ളിടത്തും കൺവെൻഷൻ ഉള്ളിടത്തും ഒക്കെ എല്ലാം പോകുമായിരുന്നു രമാൽ കമേഷൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ അമ്മച്ചി എനിക്കറിയാം അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ദർശനം നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് സഭയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ ദർശനം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ദീനരോധനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അച്ഛാ ഒരു സാമൂഹ്യ ദർശനം ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിക് ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ദൗത്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പടിഞ്ഞാറേക്കാലുടെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാഴ്സനേജിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു ഷാപ്പുണ്ട് ഷാപ്പുണ്ട് അതൊരു അനധികൃത ഷാപ്പായിരുന്നു ഈ ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടി വേണം അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മീൻ മേടിക്കാൻ പോകാൻ അപ്പോൾ ഇവർ മീൻ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഷാപ്പിൽ നിന്നുള്ള പല സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവമായ പ്രതികരണം അതിനിടയിൽ തുരുത്തക്കരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷാപ്പ് അടച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവർക്കത് വലിയ പ്രയാസമായി അപ്പോൾ ഇവർ അതിനെതിരെ ഒരു സമരം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിന് മൈക്കിന് ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തില്ല അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ സേവികാ സംഘത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മൈക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സേവികാ സംഘത്തിൻ്റെ ജീവന സംഘത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇവരോട് ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ഷാപ്പിൻ്റെ പടിക്കൽ പോയി സമരം ആരംഭിച്ചു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വയ്യോളം വരെ എൻ്റെ കൊച്ചു മോനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ടുള്ള സമരമാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ശാസ്താങ്കോട്ട ഒരു ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കും നടന്ന് അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലും എക്സൈസ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക പരാതി കൊടുക്കുകയും അതെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്തു ഏതായാലും ആ ഷാപ്പ് അടുപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ചോളം മദ്യലോപികൾ അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടല്ല അതായത് ആ ഷാപ്പ് അടിച്ചു ഈ ഒരു ഷാപ്പ് അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ശാസ്താങ്കോട്ടയിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കൽ
യോഹാനോന്തരുമേനി സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി പാർപ്പിടരഹിതരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഭവനദാനം അത് കണ്ടിട്ടാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്ന എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ യുഹാനന്തിരുമേനി സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രോഫറ്റിക് മിനിസ്ട്രി അച്ഛന്മാരുടെ മിനിസ്ട്രി ആവണം പ്രീസ്റ്റ്ലി മിനിസ്ട്രി മാത്രമല്ല അത് സദ്ദേഹമാണ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച ഒരു അധ്യാപകനുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ അച്ഛനിപ്പോൾ അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം ഞാൻ മാമല വന്നിട്ടുണ്ട് രാമംഗലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എ എ പൈലി അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ പള്ളിയിൽ പാഷമിക്കിന് പോയിരുന്നു വാളകത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമിനാരിയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഹൈന്ദവനാവട്ടെ ക്രിസ്ത്യനാവട്ടെ ആരെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച അച്ഛൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ പട്ടം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിറ്റ ദിവസം കാണാൻ പോയത് ഈ മൻമോഹൻ സാറിനെയാണ് സർവോദയ മൻമോഹൻ ഓക്കെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി അടുപ്പം മുടമാറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ വരാന്തയിൽ ചാരി കസേരയിൽ ചാരി കിടക്കുക ദൂരേന്ന് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു സാർ പറയുകയാണ് ദാ വരുന്നു രാമനും സീതയും രാമനും സീതയും ഇപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ദാ വരുന്നു രാമനും സീതയും അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പട്ടക്കാരൻ ആരായിരിക്കണം പട്ടക്കാരൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഐഡിയൽ ഫാമിലി ഐഡിയൽ വുമൺ അതെന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ദാ വരുന്നു രാമൻ സീത സീത അപ്പോൾ പത്തമാസവിൽ ഒരു പട്ടക്കാരൻ ഐഡിയൽ പട്ടക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെമിനാരി സ്റ്റാഫ് അധ്യാപകർ ജബൽപൂരിലാണ് പഠിച്ചത് ജയിക്കപ്പോൾ സാർ ഒരു അദ്ദേഹം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഭയിലോട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാലും അദ്ദേഹം നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഓക്കെ ഡേവിഡ് സി സ്കോട്ട് സായിപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ ജീവിച്ച് പഠിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയത് മനസ്സിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എപ്പോഴും റിലീജിയൻ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അധ്യാപകനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റോൾ മോഡലായിട്ടൊക്കെ പറയാനായിട്ടൊക്കെ ഓർക്കുന്നില്ല അച്ഛാ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ മിനിസ്ട്രിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുംബൈയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വസായിൽ അല്ലേ വസായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു തോന്നുന്നല്ലേ വസായിൽ ആണല്ലേ ആ മുംബൈയിൽ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു നവജീവൻ പ്രൊജക്റ്റ് റെഡ് സ്ട്രീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നവജീവൻ പ്രൊജക്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈ മിനിസ്ട്രി ബാംഗ്ലൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പട്ടണത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ മഡ്രാസിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ സെൻറ്റ് തോമസ് സെൻ്റർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു രണ്ട് കോടിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പല പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താനായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടത്താനായിട്ടൊരു ഹോള് പിന്നെ ഡോർമെട്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ട് കോടിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് എന്നാൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കെട്ടിടമില്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഇല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ സ്വീപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കർണാടക പറയുന്ന കന്നഡ പറയുന്നത് പൗരകാർമ്മികർ എന്നാണ് അവർ പൗരകാർമ്മികർ അവർ രാവിലെ ബസ് പിന്നെ ലോറിയെ വന്ന് ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാം മദ്യപിക്കുന്നവരാ മദ്യപിക്കാതെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർ സേവിങ് ഒന്നുമില്ല അവർ വീടുകളിൽ നിന്നും വഴക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു അവരൊരു അറുപത് പേരെ ഞാൻ ആ പള്ളി കൂട്ടി പള്ളി കൊണ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയ്നാൻ ബാരിയറ്റി കെയർ ആരംഭിച്ചു പതിനാല് പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പതിനാല് പേര് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള പാലിയേറ്റി കെയർ മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അവരെല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും രാവിലെ പാഴ്സണി വരും അവരുടെ വണ്ടിയും കൂടി വരും നമ്മൾ പോവും വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മീറങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ പാലന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്ക് അമങ് വിഡോസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയതാ കൊച്ചമ്മയെ കൺവീനറാക്കി അപ്പം കൊച്ചമ്മയും രണ്ടു മൂന്ന് ലേഡീസും കൂടെ ഈ വിഡോസിൻ്റെ വീടുകളിൽ പോകും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ കറഞ്ചാറ് അടയ്ക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സപ്ലൈ അടയ്ക്കാനായിരിക്കും മെഡിസിൻ മേടിക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നീടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് യുവജന സഖ്യക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ യുവജന സഖ്യക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ കറണ്ട് അടയ്ക്കാനും ബില്ലടയ്ക്കാനും വെള്ളത്തിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെ അതെ അത് ഒരു ഈ ഒരു മൂന്ന് മിനിസ്ട്രിയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല സ്പന്ദന ബാലന സ്വാന്തന ഓക്കെ നല്ലൊരു മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ താമ്പരത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ മിനിസ്ട്രി എമങ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലീസ് അത് വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ വീടുകളിൽ ജോലിക്ക് വരുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ വരുന്നവരോട് നിങ്ങൾ എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി അത് തന്നെ വലിയ സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളു ഏതായാലും അവരെ ഒന്ന് കൂട്ടും അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സും ട്രായിങ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് എം ഇ എഫ് മിനിസ്ട്രി എമ്പം എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലീസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സംതൃപ്തി വീട്ടിൽ എൻ്റെ വൈഫും രണ്ട് മക്കളും മോൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് അവള് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മോൻ പോയിട്ടില്ല പോകാനായിട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി ഐ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിപ്പോൾ മോള എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞു അവള് രണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു മിനി അല്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അല്ലേ അലേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അവർ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവള് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ പോകാനായിട്ട് കൊച്ചമ്മ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കൊച്ചമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കാണ് ആ കൊച്ചമ്മയുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല മിനിസ്റ്റർ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ടൊക്കത്തില്ല ഓക്കെ ജോലി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അതൊരു വലിയ സംതൃപ്തിയാണ് അച്ഛാ ഇത്ര നേരം അച്ഛൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം